بسم اللہ الرحمن الرحیم دار العلوم دیوبند اور بابری مسجد دونوں کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا چینل ہے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ حق بات آپ تک پہنچاؤں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ تک خبر یہ پہنچی ہوگی کہ دار العلوم دیوبند کو پولیس آئی تھی دو نومبر میں اسی مہینے میں دو نومبر میں دار العلوم دیوبند کو پولیس آئی تھی اور سہارنپور کے اعلیٰ افسران آئے تھے تو انہوں نے جو ہے تقریباً دو گھنٹے تک بڑے بڑے مدارس کے جو محتمیم تھے جیسے کہ دار العلوم دیوبند کے محتمیم ہیں اور دار العلوم وقف دیوبند کے محتمیم ہیں اور جامعہ السیخ کے محتمیم ہیں جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند کے محتمیم ہیں دار العلوم زکریہ کے محتمیم ہیں بڑے بڑے جو مدارس ہیں دیوبند کے تمام محتمیمین کو جو ہے جمع کرنے کے بعد ان سے کچھ گفتگو ہوئی ہے تقریباً دو گھنٹے تک گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد جو پولیس آئی تھی انہوں نے جو ہے میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امت سے جو ہے تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے وہ سنجیدگی کا ماحول قائم رکھیں وہ کوئی فتنہ فساد نہ کریں میں یہاں پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے ہمارے بارے میں اچھا خیال کیا ہے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ ہم جو ہے کوئی اس طرح کی غلطی نہ کریں لیکن ہم ہمیں بھی تو اسلام ہی سکھا رہا ہے اسلام بھی ہمیں ہی تعلیم دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ذرارا کسی کو نقصان مت پہنچاؤ اللہ کے رسول کی بھی تعلیم ہی ہے قرآن سراپا امن و امان کی بات کرتا ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی زندگی میں یہ کر کے بھی دکھایا ہے امن و امان قائم کر کے تو اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنبھالیں اور اپنے بھائیوں کو بھی سنبھالیں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں امن و امان قائم رکھیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکہ تم العالیہ نے بھی اپیل کی ہے تمام مسلمانوں سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے کہ آپ حضرات جو ہیں امن و امان کے ساتھ جو ہے اس فیصلے کو قبول کریں اور دوسری بات یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ دار العلوم دیوبند آئے ہیں پولیس آئی ہے کام اچھا ہے لیکن یہاں پر ذرا اشکال مجھے یہ ہو رہا ہے جیسے آپ یہاں آ کر دار العلوم دیوبند کو آئے ہیں اور یہاں امن کی بات آپ نے کی ہے تو کیا آپ ایسے ہی غیر مسلموں میں ہندوؤں کے جو بڑے بڑے پیسوا ہیں ان کے پاس جا کر آپ نے بھی ایسے ہی امن کی بات کی ہے نہیں کی ہے تو کیا آپ کو مسلمان فساد کرنے والا معلوم ہوتا ہے اس سے آپ کی ذہنیت کا ہمیں علم ہو رہا ہے اسی لیے آپ دونوں کو برابر دیکھیں ایک طرفہ نہیں دیکھیں ایک طرفہ دیکھنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے اس کو دھیان جو ہے ذہن میں رکھیں اور پولیس کے جو دارالعلوم دیوبند کے آنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں جو اب فیصلہ آنے والا ہے بابری مسجد کا وہ کب آئے گا اس کے لیے کوئی ابھی ڈیٹ متعین نہیں ہے پندرہ تاریخ تک ہو سکے آ جائے کیونکہ جو وہ جج جو ہیں تقریباً سترہ نومبر میں جو ہے وہاں سے یعنی ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کے مطابق جو ہے ان سے پہلے پہلے سترہ سے پہلے پہلے آ جائے گا کیونکہ سترہ میں جو ہے اصل میں اتوار کا دن ہے اور اس دن تو فیصلہ آ ہی نہیں سکتا اتوار کا دن تو چھٹی کا دن ہے سرکاری چھٹی کا دن ہے ہو سکے اس سے پہلے پہلے یہ فیصلہ آ جائے تو اب ہمیں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے میں ایک جو ہے وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے پہ آپ عمل کریں اس پہ کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانی کرے گا مقدمے میں کامیابی کے لیے ایک وظیفہ ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں جو وظائف الصالحین میں جو حضرت مولانا و حافظ اقبال قریسی دامت برکات العالیہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کو پسند کرنے والے محتمی دار العلوم دیوبند بھی ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پہ لکھا ہے مقدمے میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے قرآن کی ایک آیت ہے وکل جا الحق و دہق الباطل ان الباطل کان زہوقا چھوٹی سی آیت اس کو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے تمام مسلمانوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد میں کسی بھی وقت ہم کو اس کو پڑھنی ہے اور یہ بھی جو آیت پڑھیں گے وہ ایک سو تینتیس مرتبہ پڑھیں گے وان تھری تھری اس آیت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح فیصلہ فرمائے اور یہ کچھ میں نے جو ہے کتابوں سے بتایا آپ کو تم جتنا تراش ہوگے یہ اور سوا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا اس میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے تم جتنا تراشو گے اسلام کی مثال کیا بہترین دی گئی ہے اس شعر میں کہ اسلام وہ چیز ہے پودے کی طرح ہے 
जैसे पौधे को अगर आप काट देते हैं तो फिर पौधे में अगर पौधा सीधा सीधा जो है एक ही उसमें जो है टहनी होती है तो फिर वो दो तीन टहनी निकलने की जो है उसमें और से गुंजाइश हो जाती है तो इसीलिए इस्लाम की मिसाल यहाँ पर पौधे से दी गई है अगर आप इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम और बुलंद होता जाएगा इसी में कहा गया है कि इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा और जो है खिल जाएगा जितना तुम उसको दबाने की कोशिश करोगे जितना तुम निमटाने की काटने की कोशिश करोगे इस्लाम उतना बुलंद होता जाएगा यही इस्लाम की शान भी है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला दौरा वाला दिरार के हम इब्तदान किसी को जरर नहीं पहुंचाते और इस्लाम का भी हुक्म यही है कि किसी को जरर पहुंचाने की इजाजत नहीं है लेकिन हाँ वाला दिरारा अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो उस नुकसान को बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा इसको भी जहन में रखना है अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत का पाबंद बनाए और मैं भी अपने इस चैनल के जरिया तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप हजरात भी इस फैसले को कबूल करते हुए अमन वमान कायम रखे कानून से बिल्कुल बाहर न जाए अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अदा फरमाए आमीन या रबल आलमीन यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज हमारे साथ व्हाट्सअप आरोप जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सअप नंबर एट को मैसेज करें